ఈటీవీ వీక్షకులకు నమస్కారం చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథి ప్రకృతి వ్యవసాయ నిపుణులు శ్రీ విజయరామ్ గారు విజయరామ్ గారు చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం విజయరామ్ గారు ముఖ్యంగా వ్యవసాయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో మార్పులు చోటు చేసుకుంటా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఏ ఆహారం తిన్నా దాని ఉత్పత్తి భూమి నుంచే రావాలి అటువంటిది ఇవాళ ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆహారము అనే దానికి అర్థం మారిపోయింది ఎంతోమంది తినేవాటి మీద సక్రమైన అవగాహన లేక యుక్త వయసు నుంచే ఆసుపత్రులు పాలవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అసలు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయము ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా వచ్చే ఉత్పత్తులు అవి ఆరోగ్యం మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి చక్కని దేశీ విత్తనాలతో ప్రతిరోజు పండగ వాతావరణంతో గ్రామాలు ఉండేవండి కానీ ఎవరి దగ్గర అధిక డబ్బు అయితే ఉండో లేదేమో కానీ ఆ రోజుల్లో ప్రతి ఇంట్లో అధిక ఆరోగ్యం అయితే ఉండేది ఈ పరిణామంలో జరిగిన అధిక దిగుబడి అని మనకి ఒకటి ఆశ పెట్టారు హైబ్రిడ్ విత్తనాలని ఈ హైబ్రిడ్ విత్తనాల ద్వారా అధిక దిగుబడితో అధిక రోగాలు వచ్చినాయండి భూమి నిస్సారమైంది ఈ క్రమంలో గత ముప్పై ఐదేళ్ల నుంచి దీన్ని అర్థం చేసుకుని ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాడు శ్రీ సుభాష్ పాలేకర్ గారు ఆర్థికంగా పర్యావరణ పరంగా ఆరోగ్యపరంగా ఆవు వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నది అనేది పాలేకర్ గారు చెప్పేంతవరకు సమాజానికి అర్థం కాలేదు ఇది ఆయన పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని అర్థం చేసుకుని ఆచరించి సమాజానికి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నలభై ఎనిమిది లక్షల మంది రైతులకి ఈ విద్యను అందించారు ఆయన నలభై ఎనిమిది లక్షలు వినటానికి చాలా పెద్ద సంఖ్య అనిపిస్తుంది కానీ భారతదేశ జనాభాలో చూస్తే ఇది ఒక శాతం కూడా లేదు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయానికి మూలం దేశీ వాళ్ళి విత్తనం ఈ విత్తనంతో మనం పాలేకర్ గారి విధానం చేస్తే మళ్ళీ భారతదేశాన్ని పూర్వ వైభవం చూడొచ్చు రోగ నిరోధక శక్తి పెరిగితే రోగాలు రావండి మనకి సూక్ష్మ పోషకాలని పంట ద్వారా అందాల్సిందే అది మళ్ళీ జీవ వైవిధ్యంతో మొదలవుద్ది మీరు చిత్రలేఖనంలో నైపుణ్యం ఉంది కదా అటు నుంచి ఇటు వ్యవసాయం వైపు వచ్చి నాగలు పట్టడానికి కారణం ఏంటి నేను హైదరాబాద్ వచ్చి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుందండి మీ స్వస్థలం ఎక్కడండి కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం పెరిగింది మచిలీపట్నం పుట్టింది కలిదిండి అనే గ్రామం పాలేకర్ గారు నాకు పరిచయం పది సంవత్సరాలు అండి అప్పటి వరకు నేను డిజైనింగ్ పెయింటింగ్ చేసేవాడిని ఆ వంట చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం కానీ ఇన్ని రకాల ఉపయోగాలు ఆవులో ఉన్నాయని నాకు తెలియదు ఆయన పాఠం ఒక రోజు విన్నాను అంటే మన ఈనాడు దినపత్రికలో ఒక ఆవుతో ముప్పై ఎకరాలు సేద్యమని రెండు వేల పదిలో డిసెంబర్ నెలలో ఒక ప్రధాన వార్త కింద వచ్చింది అది చదివిన తర్వాత ముప్పై ఎకరాలు ఎలా అవుతుంది మూడు ఎకరాలు అయి ఉంటుందో బహుశా అని నేను అనుకుని ఆయనతో సంప్రదించడం జరిగింది ముందు నా పాట విను తర్వాత నాలాగా చేస్తున్న రైతుల వివరాలు నేను చూపిస్తాను నేను అడిగాను అనమాట ఎవరు చేస్తున్నారో అది నేను చూడాలనుకుంటున్నాను అని తెలియకుండా వ్యవసాయంలోకి నాకు అప్పుడు ఆయనకి ఫోన్ చేసినప్పుడు నాకు వ్యవసాయ భూమి లేదు ఒక గోవు కూడా లేదు అందరిలాగే నేను ఇల్లు కట్టుకుని ఉండాలి సంతోషంగా అనుకున్నాను కానీ ఇల్లు కట్టుకుంటే సంతోషం రాదనేది అర్థమైంది ఆ కథను చదివితే అసలు తినాల్సిన ఆహారము మనం చాలా దూరం జరిగిపోయాము ప్రకృతిలో లేము మనం అనేది ఆయన ఆ వార్త కథ ప్రకారం నేను చదివిన తర్వాత ఆయన కలిస్తే అప్పుడు రాజమండ్రిలో కార్యక్రమం జరిగిందండి ఆ కార్యక్రమంకి నాతో పాటు ఇద్దరు మిత్రులను తీసుకుని వెళ్ళాను మొదట అరగంట ఏమైన తర్వాత నాకు అర్థమైంది మనం ఏం కోల్పోయాం అనేది ఇంకా ఉండబుద్ధి కాలేదు ఎక్కడ ఐదు రోజుల కార్యక్రమంలో పట్టుదలగా రెండు రోజులు మాత్రమే ఉన్నాను ముందు భూమి కొనాలని మనసులో ఆయన చెప్తున్నప్పుడు అర్థమైపోయింది భూమి కొని నేను ఆచరించడం మొదలు పెట్టానండి రెండు వేల పది డిసెంబర్ నెల చివరిలోనే కొన్నాను ఎన్ని ఎకరాలు కొన్నారు ఆరు ఎకరాలు తీసుకున్నానండి ఎక్కడ కృష్ణా జిల్లాలో తీసుకుని అక్కడ అంటే ఒక్క నిమిషం నేను ఇంకా కాలాన్ని వృధా చేయలేదండి వెంట వెంటనే ఆవుని కొనటం ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం దేశీ విత్తనంతోనే మొదలు పెడతాం చేశాను ఏం పంటలు వేశారు అక్కడ వరి ప్రధాన పంట అండి ఇది మాగాణులు కాబట్టి ఇంకోటి చేయలేము మొదటి సంవత్సరం పద్దెనిమిది బస్తాలు నేను తీశానండి ఒక ఎకరానికి పెట్టుబడి లేకుండా ఏమి ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టు ఏం పురుగు మందులు లేవు లేకపోతే రసాయన ఎరువులు లేవు ఏమి లేవండి తెలియదు నాకు అట్లా పేర్లు తెలియదు అవి ఏంటో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు పట్టుకోలేదు అది నోర్చటానికి నాకు అప్పుడు మనుషులు లేకపోతే ట్రాక్టర్ సాయంతో ఫస్ట్ సంవత్సరం మేము నోర్చటం జరిగింది అది నోర్చటానికి పక్క పొలం యజమాని వచ్చారు ఆయన అన్నారు ఇది మొత్తం మీకు ఎనిమిది బస్తాలకు మించి రాదండి ఎకరానికి దానికి తగ్గట్టు ఆరు ఎకరాలు ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది యాభై బస్తాలు తీసుకొస్తే సరిపోద్ది అని ఒక కింత హేళంతో అంటే మేము ఎప్పుడు నుంచో చేస్తున్నాం మీకు ఏమి తెలియదు అనే కోణంలో 
ఆయనకి అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయన చెప్పినట్టే మేము ఒక యాభై బస్తాలు తీసుకొచ్చాం ఖాళీ సంచులు తీసుకొచ్చి నింపాడు ఆయన నూర్చిన తర్వాత నింపితే అది పది బస్తాలు అనుకున్నా కూడా ఇంకొక ఎకరానికి ఎనిమిది బస్తాలకు సంబంధించిన ధాన్యం అక్కడ ఉంది ఇంకో యాభై బస్తాలు ధాన్యం ఉంది ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే తాలు గింజ ఉంటది అనేది గ్రహించాడు రసాయన వ్యవసాయంలో మీకు తాలు అనేది ఎక్కువ ఉంటది ఇది బరువు ఉంటది గింజ తాలు లేదు ఇతను అనుభవపూర్వకంగా తిప్పాడు కాబట్టి టాక్టరు ఇతను నాతో పాటు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆయన చేశాడు చేసిన తర్వాత అతను గమనించాడు దీంట్లో పెట్టుబడి లేకుండా ఆ తాలు లేకుండా బరువు ఉంది గింజ అనేది గమనించి ఆయన ఇప్పటి వరకు నాతో పాటు చేస్తున్నాడు ఆయన చూసి ఈ సంవత్సరం ఒక నలభై మంది నాతో పాటు గోడూరు మండలంలో ఈ వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ఆరు ఎకరాలు పెంచారు ఇంకొక ఐదు ఎకరాలు చేస్తున్నారండి మొత్తం ఒరే వరి రెండో పంట మినిమం వేస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు చేపట్టి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అండి ఇప్పుడు ఏమైనా ఈల్డింగ్ పెరిగిందా యాభై రెండు బస్తాలండి ఈ సంవత్సరం యాభై రెండు బస్తాలు ఎకరానికి కేవలం ఈ గో ఆధారిత వ్యవసాయమే అంటే ఇది ఒకేసారి పెరగలేదండి పద్దెనిమిది బస్తాలతో పెరుగుతా క్రమే క్రమే ప్రతి సంవత్సరం పెరగకుండా వచ్చిందండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఖరీఫ్ లో మొక్కకి మొక్కకి దూరం మూడు అడుగులు పెట్టామండి దీనికి వాడింది విత్తనం కేవలం రెండు వందల యాభై గ్రాములు ఒక ఎకరానికి అంటే సాధారణంగా ఇరవై ఐదు కేజీలు వాడతారు నేను దాంట్లో వాడింది రెండు వందల యాభై గ్రాములు హాఫ్ కేజీ విత్తనం వేసాము వాడింది మాత్రం రెండు వందల యాభై ఏ విత్తనం అది బహురూపి ఇంకొకటి నారాయణ కామిని ఇది ఎత్తు వచ్చేసి ఐదున్నర నుంచి ఆరు అడుగులు వస్తుందండి ఎత్తు అతివృష్టికి అనావృష్టికి రెండింటికి నిలబడుద్దండి గాలి వచ్చినా సరే మన తుఫాన్ వచ్చినా సరే అంత హైట్ మీద ఒరుగుద్ది గానీ అడ్డం పడదు పంట సో రాలటం కూడా ఏం జరగదు మీకు ఒక కంకి కూడా తీసుకొచ్చాను రెండు వేల పదిహేడు ఖరీఫ్ లో చేసింది అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా సంవత్సరం అండి ఉందండి మన దగ్గర ఉన్నదండి ఈ సైజ్ గడ్డి కూడా మనకి ఇప్పుడు కనపట్టలేదండి అంటే గింజ కొంచెం చిన్నదండి బాస్ బోగ్ అంటారు ఇది ఇది చూడండి ఇలా ఉంది కదా తుఫాన్ వస్తే ఇంతకన్నా స్పీడ్ గాలి రాదండి కానీ ఒక్క గింజ మీకు కింద రాలినట్టు కనపడలేదు అది రెండు వేల పదిహేడు ఇది రెండు సంవత్సరం క్రితం పాతదండి రైతులందరూ గమనించాల్సింది విజయరామ్ గారు దీన్ని రెండు వేల పదిహేడులో తన పొలంలో గో ఆధారిత వ్యవసాయం ద్వారా పండించారు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇది ఒక్క గింజ కూడా రాలకుండా ఉంది దాదాపు సంవత్సరంన్నర అవుతుంది మనం ఎంత ఊపుతున్నా సరే ఇంతకంటే పెద్ద తుఫాను ఉనికిచ్చేది కూడా ఉండదు అందుకని చెప్పేసి ఐదు అడుగులు ఇది పెరిగినా సరే ఏమాత్రం గింజ రాలకుండా ఉంది ఇది ప్రత్యక్ష అనుభవం వారు ప్రయోగాత్మకంగా దీన్ని పండించడం జరిగింది రైతులందరూ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కడా కూడా దీంట్లో ఒక చెంచా రసాయన ఎరువు కానీ పురుగు మందు కానీ ఏమాత్రము వాడకుండా ప్రకృతి సిద్ధంగా దీన్ని పండించడం జరిగింది ఇటువంటి వ్యవసాయాన్ని రైతులందరూ కనుక పాటించే పద్ధతిలో పూర్తిగా పెట్టుబడులు తగ్గి రైతుల ఇళ్ళు ధర ధాన్యాలతో సిరి సంపదలతో కళకళలాడతాయని చెప్తున్నారు సో వీటిల్లో ఎన్ని రకాల మన దేశవాళి విత్తనాలు ఉన్నాయి విజయరామ్ ఆరు లక్షల వరి విత్తనాలు భారతదేశానికి భగవంతుడు ఇచ్చాడండి ఈ క్రమంలో విదేశీయులు కానీ విదేశీ కంపెనీలు కానీ విధ్వంసం వల్ల కానీ జరిగిన నష్టంతో ఇప్పటికీ భారతదేశంలో ఐదు వేల రకాలు వరి విత్తనాలు బతికే ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక రెండు వందల వరకు నేను సేకరించడం జరిగింది విత్తనాన్ని కాపాడుకున్న రాష్ట్రము వరిసా అండి వరిసా అంటే మనకి చాలా చిన్న రాష్ట్రం ఏదో అనుకుంటాం కానీ చాలా గొప్ప రాష్ట్రం అండి వరిసా వాళ్ళ భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రతి సంపదని వాళ్ళు వదులుకోలేదు మనం మన చిన్నతనంలో నేను పేరు విన్నా గానీ అక్కుళ్ళు కాకిరెక్కలు కృష్ణ కాటకులు నంబర్లు రాజనాల అని ఇవన్నీ దేశీ వాళ్ళ విత్తనాల పేర్లు అండి పెద్దవాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు అలాంటివి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికి ఒక రైతు దగ్గర ఐదు వందల రకాలు ఉన్నాయండి వరిస్తాలో వాళ్ళ పూరి జగన్నాథ్ కి ఆ ప్రతి రోజు మూడు రకాల దేశీ విత్తనాలతో నైవేద్యం చేస్తారు అంటే మళ్ళీ ఆ విత్తనం వాళ్ళు వండాలంటే సంవత్సరం పట్టుద్ది అలా ప్రతి రోజు మూడు రకాలు ఈ అందుకనే వాళ్ళు ఏమంటారంటే అక్కడ సబర్మతి అని ఆవిడ ఉన్నారండి ఆవిడ ఏమంటారంటే మాకు వలసలు అనేది తక్కువ ఆత్మహత్యలు మా వరిసాకి తక్కువ రైతు ఆందోళన చెందడు ఎందుకంటే మేము ప్రకృతి వ్యవసాయము ఇన్సుమించుగా చేస్తాము దేశీ విత్తనంతోనే స్వామివారికి నైవేద్యం చేస్తాము మాకు అన్ని ఇస్తున్నాడు రోగాలు లేవు మా మాకు ఎక్కువ మీరు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానికి ప్రసాదం ఇస్తున్నారు గానీ అది రసాయనాలతో పండించిన హైబ్రిడ్ విత్తనాలతో ప్రసాదం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు వర్షాలు లేవు అందుకని మీ కోరుకున్న కోరికలు తీరట్లేదు మీరు దేశీ విత్తనంతో స్వామివారికి నైవేద్యం చేయండి అన్ని జరుగుతుంది ఆయన సృష్టించుకున్న విత్తనంతో మీరు నైవేద్యం పెట్టాలి మీరు సృష్టించుకున్న దాంట్లో 
ఆ విషయం ఉండదు విషయం ఉంటుంది అని చెప్పుద్ది ఆవిడ మీరు సేకరించిన పదకొండు ఎకరాల్లో ఎన్ని రకాల దేశవాళి విత్తనాలు రెండు వందల రకాలు ఇరు రాష్ట్రాల్లో ఒక ఏడు వేల ఐదు వందల మందికి విత్తనాన్ని పంపించడం జరిగిందండి ఇది రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ప్రకృతి వ్యవసాయంతో పాటు సమానంగా దీని మీద కూడా పనిచేస్తున్నాం దేశీ విత్తనం అనే విషయాన్ని ఈ రెండు వందల రకాలు ఇంచుమించుగా మనం చాలా జిల్లాలు మండల స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయాం అండి ఇప్పుడు మీరు చూసింది అతి చిన్న దేశీ విత్తనం అండి వీటి బియ్యం ఎట్లా అండి దంపుడు చేసుకోవాలి లేదండి దీని మనకి మార్కెట్ లో వాళ్ళు చాలా అందుబాటులోకి వచ్చింది సింగిల్ పాలిష్ అని అడిగితే వాళ్ళు చేసిస్తారు ఎంత చిట్టి బియ్యం లాగా చిన్న చిట్టి ముత్యాలు లాగా ఉంటుంది అండి ఇది ఇది అరోమా అండి ఇది సెంటెడ్ రైస్ ఇది ఒక్కసారి భోజనం చేసినా సరే మళ్ళీ ఇదే భోజనం కోసం ఎదురు చూస్తారు ఈ బియ్యం మనకి ఎక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి మార్చి నుంచి మీకు ఒక రైతులు అండి ఏడు వేల ఐదు వందల మందిని తీర్చిదిద్దాం దీంట్లో రేపు మార్చిలో ఒక పెద్ద ఆహార పండగని ఒకటి చేరిపోతున్నాం దీని ద్వారా ఏం చెప్పదలుచుకున్నాం అంటే మేము సమాజానికి ఏడు వేల ఐదు వందల మంది రైతులను ఇక్కడ ఆహ్వానిస్తున్నాం తీసుకొచ్చి ఎక్కడ చేస్తున్నారండి అది రెండు రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళందరూ అక్కడ పాలేకర్ గారి సబ్జెక్ట్ మూడు రోజులు ఏమి ప్రస్తావన ఉండదండి వాళ్ళ అనుభవపూర్వకంగా వాళ్ళని వేదిక మీద తీసుకొచ్చి ప్రతి రైతుతో రెండు నుంచి ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడిస్తాం ఆ రైతు వివరాలు ఏంటి ఆయన ఏ పంటలు పండిస్తున్నాడు దాని వల్ల ఏమి బెనిఫిట్స్ అనేది వినియోగదారులు పిలుస్తున్నాం ఎవరైతే తిందాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళిద్దరిని ఒకే వేదిక మీద పరిచయం చేస్తున్నాం దీని వల్ల నేరుగా వినియోగదారుడికి రైతు అర్థమవుతాడు రైతుకి వినియోగదారు అర్థమవుతాడు తిందాం అనుకున్న వాళ్ళు నేరుగా రైతుతో సంప్రదించడానికి వేదిక ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అవసరం ఉండకూడదండి ఫ్యామిలీ రైతు కావాలి మీకు ధర ఎంత వస్తుంది విజయరాం గారిది ఈ విధంగా పండించే వాళ్ళు పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉందండి ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే నగరంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇలా తినాలి అనుకోవటం అనేది కాదండి మండలం జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇలా ఆహారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయనకి నష్టం ఎక్కడ వస్తుంది ధర ఎక్కువ ఎందుకు పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటే మూడు ట్రాన్స్పోర్ట్లు అవుతాయండి రవాణాలు చేను దగ్గర నుంచి ఇంటికి ఇంటి దగ్గర నుంచి నగరానికి నగరా నుంచి రైట్ ప్లేస్ కి దీని వల్ల దాని కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది అవును దీన్ని తగ్గించాలంటే ఎక్కడెక్కడ జిల్లా కేంద్రం దాటి బయటకు రాకూడదు రైతు అక్కడే డిపోలు ఏర్పాటు చేయాలి అక్కడ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా జిల్లాలో ఎంత మంది ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకే తాటి మీద తీసుకొచ్చి అక్కడే ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం కేంద్రం పెట్టాలి నేషనల్ హైవే మీద ఎక్కడ చూసినా దాబాలు తప్ప ఇంకోటి ఉండదండి అక్కడే చిన్న కుటీరం వేసి రెండు ఆవుల్ని కట్టి అక్కడ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే రైతులందరినీ అక్కడ వారంలో ఒకసారి అలా మా కర్ణాటకలో ఒకళ్ళు చేశారండి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేశాడు అనమాట మాండి ఆర్గానిక్ మాండి అని పెట్టి చేశారు ఆయన కాశ్మీర్ తప్ప అన్ని రాష్ట్రాలకు సప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళు అలా మన రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి ఆహారం ఎవరు వాళ్ళు పంటలు పండించుకోవాలి నేరుగా ఆయనే అమ్ముకొని స్థాయికి తీసుకు వెళ్తాకి ఒక రూపకల్పన చేసి ఒకటి తయారు చేస్తున్నాము త్వరలో సో ఈ దినే పక్షంలో డయాబెటీస్ బీపీ అన్ని దాని తరువాతలు పారేయచ్చు మన తాతలకు లేవు కదండి వాళ్ళు ఏదైతే దేశీ విత్తనంతో భోజనం చేశారో పాలేకర విధానం అనేది కొత్తది కాదండి ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ఆవులు ఎక్కువ ఉండేవి మనుషులు తక్కువ ఉండేవాళ్ళు కట్న కానుకల కింద సంపద అనేవాళ్ళు గోవుల్ని అవి ఇచ్చేవాళ్ళు మరి ఇప్పుడు ఆవుల సంఖ్య తగ్గిపోయి మనుషులు ఎక్కువయ్యారు కాబట్టి ఈ సమయంలో క్లిష్ట పరిస్థితులు మనం ఎలా బతికి బయటకు రావాలి అనే దాని మీద పాలేకర్ గారు కుటుంబాల్లో పెళ్లి తర్వాత ఆడబిడ్డకు ఒక ఆవు ఆనందంగా ఇచ్చేవాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉంది ఆ సంప్రదాయం సంపద అంటే గోవు అండి అవును మరి ఈ తక్కువ ఆవుల్ని ఎలా చేయాలి దాని మీద ఆయన రూపకల్పన చేసింది జీవామృతం అంటే పూర్వం పెద్ద రైతు ఆ పది ఎకరాలు ఉన్నా ఆయనకి వంద ఆవులు ఉన్నా ఆ వంద ఆవులు పేడని తీసుకెళ్లి ఆయన పది ఎకరాలను వేసుకునేవాడు ఎక్కువ వేస్తే ఎక్కువ పండదండి అలా అవసరం లేదు దాన్ని ఆయన జీవామృతాన్ని వెయ్యి కేజీలు చేసి ఒక ఎకరానికి ఇచ్చింది దాంట్లో దిగుబడిని చూసిన తర్వాత తర్వాత సంవత్సరం ఐదు వందల కేజీలు వేశారు అదే దిగుబడి తర్వాత సంవత్సరం రెండు వందల కేజీలు వేశారు అదే దిగుబడి అలా ఆయన వంద కేజీలు తొంభై ఎనభై డెబ్బై అరవై యాభై నలభై అలా చేసుకుంటా వచ్చి ఆఖరికి ఎకరానికి పది కేజీలు చాలు అనేది ఆయన ఇది చాలా గొప్ప విషయం ఇంత సూక్ష్మంగా సుభాష్ పాలేకర్ గారు ఈ సమాజానికి అందించిన సూక్ష్మంగా ఏ శాస్త్రవేత్త కూడా అందించలేదండి ఇంకా అందించలేరు కూడా ఇప్పుడు మీరు మాకు చూపించిన వడ్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇది ఎంత దిగుబడి వచ్చింది అండి దీంట్లో అండి అన్ని కూడా మీకు ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మొదటి సంవత్సరం పద్దెనిమిది బస్తాలు ఖచ్చితం అండి దాంట్లో దాకలేదు అలా అని ఒక పదేళ్ళు అయిన తర్వాత యాభై రెండు బస్తాలు అయితే రావండి అలా వచ్చే విత్తనాలు మేము ఇప్పటి వరకు పరిశీలన
యాభై దాడుతున్నాయి యాభై యాభై రెండు హైయెస్ట్ డబ్బే అండి అనుపమ్ పాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఉన్నారు హైయెస్ట్ బహురూపి ఎందుకు డబ్బే బస్తాలు తీసారు ఎకరానికి దానికి ఎంత ఖర్చు అయిందండి ఖర్చు ఏమి లేదండి ఇప్పుడు మేము చేసిన ప్రయోగం ఏంటంటే నమ్మల వారు మొక్కకి మొక్కకి దూరం రెండు అడుగులు పెట్టారండి తమిళనాడులో నమ్మల వారు గారు ఆయనకి అపురూపమైన విత్తనం ఒకళ్ళు ఎవరు ఇచ్చారు దాన్ని కాపాడాలని చెప్పి నార్మడేస్తే ఆ ముందు రోజు తుఫాన్ వచ్చి అంతా కొట్టుకుపోతే ఆయన బాధపడతా ఒక్కొక్క విత్తన నారుని దూరం దూరంగా చేతికి అందిన దూరంగా పెట్టాడు ఆ రెండు అడుగులు దూరం పెట్టేసరికి దానికి ముప్పై నుంచి నలభై దుబ్బులు వచ్చినాయి పిలకలు ఆ దుబ్బుకి అది ఆయన అప్పుడు ఆ తమిళనాడు అందరూ కూడా ఆయన పద్ధతి ఫాలో అయ్యారు దాన్ని నమ్మాళ్ళ వారి పద్ధతి అంటారు రెండు అడుగుల దూరం ఇప్పుడు అది నేను స్ఫూర్తితో నేనేం చేశానంటే మూడు అడుగుల దూరం పెట్టాను మొక్కకి మొక్కకి నాకు వంద పిలకలు వచ్చినాయి అలా వచ్చింది ఈ విత్తనాల్లో బహురూపి ఒకటి నారాయణ కామిని ఒకటి ఇప్పుడు ఇది బాసుబోగ్ అని విత్తనం అండి ఇది ఇది మీకు మహా అయితే ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై బస్తాలకు మించి రాదండి అది కూడా ఒక పదేళ్లకి కానీ ఇది అన్నం వండినప్పుడు మళ్ళీ సాధారణ మెతుకు సైజే వస్తుంది చిన్నగా ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది మెతుకు సైజు పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది దీని యాజమాన్య పద్ధతుల్లో ఒకసారి వద్దాం సో వీటిని పొలం బాగు చేసుకునే దగ్గర నుంచి నారు వేసుకునే దగ్గర నుంచి కలుపులు తీసుకొని మళ్ళీ పొట్టకు వచ్చే దశ నుంచి కంకి వచ్చి కంకి మన కోతకు వచ్చేంత వరకు వివిధ దశలు ఐదారు దశలు ఉన్నాయి ఈ ఐదారు దశలు కొద్దిగా వివరించండి ఇక్కడ రెండు రకాలుగా మనం చూడాలండి మెట్ట మాగాణి ఇప్పుడు మాగాణులన్నీ కూడా మానవ నిర్మితం చేసినవి డ్యాములు కట్టి నీటి పారదలు తీసుకొచ్చి మనకి తీసుకొచ్చారు తీర ప్రాంతంలో మాగాణులకి ఇంకో సమస్య ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏక పంట అనేది చేయకూడదండి ఇప్పుడు అమ్మ మనకి అన్నం పెడితే ఉట్టి వరి అన్నంతో పాటు అన్నమే పెట్టి తినమనదు అన్నంతో పాటు పచ్చడి పప్పు కూర సాంబార్ పెరుగు అన్ని ఇస్తుంది అంటే అన్ని సూక్ష్మ పోషకాలు శరీరానికి అందాలనేది తల్లి ఆరాటం అదే కదా అలాగే మనం మన వరి చేలో నేల తల్లికి ఒకే పంట ఇస్తున్నాం మనం ఒకే పంట ద్వారా తీసుకోవటం అనేది దూరం ప్రయాణం చేయదు అలాగే మనం వరిలో కూడా మాగాణులు మనం అంతర్ పంటలు వేసుకుంటాకి అవకాశం లేదండి వచ్చి నీళ్లు పడతాయి నీళ్ళు పక్క వాళ్ళు నీళ్లు ఉండటం వల్ల తేమ పెరుగుద్ది కానీ ఈ సంవత్సరం మేము చేసిన మూడు అడుగుల ప్రయాణం అడుగులు ఏదైతే ఉందో ఇది మీరు నారు వేసుకోవటం నాట్లు నాటుకునే పద్ధతి అంతా కూడా పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది రోజుల్లో నారు పెట్టుకోవాలండి నారు ఎట్లనే మీరు ఇళ్లలో మండిపోయటం లేకపోతే మీరు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు నారు మడి వేసుకోవచ్చు దీనికి మూడు అడుగుల నుంచి పద్దెనిమిది అడుగులు ఎక్కువ అండి రెండు ఎకరాలు పద్దెనిమిది రోజులు నారు తీసుకుపోయి వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు దుక్కి దొనటం తర్వాత ఘనజీవామృతం వేయటం ఆ బరువు నేలలు ఉన్న చోట మన బూడిది ఉంటది కదండి ఒడ్లు కాల్చిన బూడిది ఉంటది ఊకపోయిలో బూడిది ఏదన్నా బూడిది వేస్తే సులువుగా వేరు అనేది ఎప్పుడు తెగకూడదండి లాగినప్పుడు మనం ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఒక మొక్కే నాటుతామండి ఏదైనా నడు విరిగితే రెండు మొక్కలు నాటుతాం అంతకు మించి నాటకూడదు అలా నాటితేనే మీకు వంద పిలకలు వస్తాయి ఈ బహురూపి నారాయణ కామని ఈ పద్దెనిమిది రోజుల్లో నాటాలి తాడు సాయంతో నైంటీ డిగ్రీస్ తీసుకోవాలండి ఎటు చూసినా నైంటీ డిగ్రీస్ లో నాటితే కలుపు సమస్య అనేది గంటన్నరలో అయిపోతుందండి ఇద్దరు మనుషులతోనే కలుపు తీయచ్చు పది మంది పడతారు మన అనివినిగా నాటడం వల్ల మీకు కలుపు సమస్య ఎక్కువ ఉంటది మాగాణుల్లో కలుపు తీసుకుంటా ఎద్దుల సాయంతో గుంటుక వేసుకోవచ్చు అండి మొక్కలు చావా ఇట్లా కాలు కింద పడి దగిలి ఎద్దుకి చాలా స్పృహం ఉంటదండి మనిషి కన్నా కాలు పెట్టేటప్పుడు గంగిరెద్ది వాడు భుజం మీద ఎలా పెట్టుకుంటాడు చెస్ట్ మీద పెట్టుకుంటాడు కదా అలాగే అది ఆని ఆనిచినట్టు ఇలా మేము ఈ ప్రయోగం చేసామండి ఏ మొక్క చావదండి భూమి పొంగుద్దండి ఎద్దు కాలు భూమి మీద ఎప్పుడైతే పడిందో భూమి పొంగుంది అదే ట్రాక్టర్ ఏం చేస్తుందంటే భూమిని ఆ పోరస్ అంతా కంప్రెస్ చేసేసి మీకు వర్షపు నీళ్ళని పరిగెత్తేటట్టు చేస్తుందండి అదే ఎద్దు పడే నేల మీద అయితే వర్షపు నీళ్ళని నుంచో పెట్టి ఇంకిస్తుందండి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఇది మనం మొక్కకి మొక్కకి ఈ డిస్టెన్స్ రెండు అడుగులు లేదా మూడు అడుగులు పెట్టినప్పుడు నాటిన నలభై ఐదు రోజుల్లో మనం నీళ్లు పెట్టి బురదలో నాటుతాము అదంతా ఎండగట్టేస్తాము ఎండగట్టేసిన తర్వాత తీవ్రమైన కలుపు వచ్చేస్తుంది అండి నీళ్లు మనం ఎందుకు పెడుతున్నారంటే కలుపుని నియంత్రించటానికి నీరు వాడుతున్నారండి అసలు విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే వరి మొక్క నీళ్లు తాగదు అసలు వరి అని అసలు మొక్కలు ఏ మొక్క కూడా నీరు తాగదండి మొక్క కావాల్సింది తేమ ఇప్పుడు గత సంవత్సరం మేము ఇరవై రోజులకి తడిపెట్టాము వరికి మరి కలుపు రాకుండా ఏం చేసామంటే క్రమ పద్ధతిలో నాటుకున్నప్పుడు ఎద్దు స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది నిలువుగా అడ్డంగా అప్పుడు గుంటుకు సాయంతో గంటన్నరలో కలుపు తీసేసాం కలుపు తీసిన తర్వాత నీళ్లు పెట్టాం మళ్ళీ భూమిలో పక్షుల ద్వారా గాలి ద్వారా వచ్చే కలుపు మొక్కలు గడ్డి మొక్కలు మళ్ళీ వస
కలుపును పూర్తిగా నియంత్రణ చేసాం నియంత్రణ చేసిన తర్వాత కలుపు రాకుండా రసాయనం ముందు కొడుతున్నారు అక్కర్లేదండి ఏమి అక్కర్లేదు ఈ క్రమంలో మనం నాటుకున్నప్పుడు కలుపు మందు ఏమి అక్కర్లేదండి ఎద్దుల సాయంతో ఇది అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత మొక్కకి మొక్కకి సహజీవనం చేస్తానికి అడవిలో అనేక రకాల మొక్కలు ఉన్నాయండి ఒక మొక్కతో అడవి లేదు అక్కడ దాంట్లో నైట్రోజన్ అనేది ఒక మొక్క ద్వారా ఒక మొక్క కందుద్దండి ఈ క్రమంలో మనం వరి మొక్కని రెండు అడుగులు పెట్టుకున్నప్పుడు ఇది మెట్ట సేద్యంలో అవుతుంది అండి అది నేను చెప్పేది మాగాణిలో కష్టం పెసలు మినుములు పల్లీలు అనేది అరవై రోజులకి మనం దీంట్లో మూడు సార్లు వేసుకోవచ్చు ఈ దూరం పెట్టినప్పుడు రైతుకి వచ్చే ప్రశ్న ఏంటంటే మూడు అడుగులు దూరం పెడితే నాకు దిగుబడి తగ్గుద్దిగా అనేది మొదటి ప్రశ్న అండి ఈ క్రమంలో మనం వాళ్ళ భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోయినాయి దీనివల్ల మనం పదిహేను వందల అడుగుల లోతులకి వెళ్ళి నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం పడ్డ వర్షపు నీటి నిల్వలను తీసి మనం టెక్నాలజీ ద్వారా వాడేస్తున్నాం అంటే భవిష్యత్ తరాలకి ఏం మిగిల్చట్లేదండి కానీ ఈ ఈ డిస్టెన్స్ లో పెడటం వల్ల రైతుకి వచ్చేది ఏంటంటే మూడు అడుగులు దూరం పెడటం వల్ల నాకు దిగుబడి తక్కువ వస్తుంది కదా అంటాడు పది బస్తాలే రావచ్చు అంటాడు మరి పది బస్తాలతో జీవనం గడవదు కదా అప్పుడు ఈ మూడు సార్ల మధ్యలో మేము మూడు లైన్లు పల్లీలు పెట్టాం అది పది సంచులు వచ్చింది అంటే నీళ్లు ఎక్కువ ఉంటే వరి బతుకుద్దండి నీళ్లు లేకపోతే అన్ని పంటలు బతుకుతాయి ఆ వరిచేలో పెసలు మినుములు క్యారెట్ బీట్రూట్ వంకాయ టమాటా మొక్కజొన్న ఇవన్నీ వరిచేలో వేసాము వేస్తే రైతుకి నీళ్లు లేకుండా నీళ్లు కొద్దిగా ఉన్నాయి వరి చేయలేను అనే భూమిని పడవ పెట్టకుండా ఇంటికి కావాల్సిన నూనె గింజలతో సహా అదే భూమిలో పది శాతం నీళ్లతో ఐదు శాతం విత్తనంతో మనం పంటలు పండించవచ్చాయి వడ్లేనండి ఆరు బస్తాలు అయినాయండి ఎనభై సెంట్లకి ఆరు బస్తాలు అయినాయి ఇది శనగ ఎంత అయింది పది బస్తాలు అయిందండి పల్లెలు నూనె గింజలు ఒక హాఫ్ బ్యాగ్ అయింది ఇది సన్ఫ్లవర్ ఇంకో మళ్ళీ ఏం చేశారంటే మొక్కకి మొక్కకి రెండు అడుగుల దూరం పెట్టి నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల్లో కలుపు తీసిన తర్వాత ఎద్దుల సాయంతో దాంట్లో హాఫ్ కేజీ తోటకూర విత్తనాలు ఎకరం మొత్తం జల్లేసాం ఎనభై సెంట్లకి జల్లేసిన తర్వాత దాంట్లో ఒక రెండు వందల కట్టలు తీసుకున్నాడు ఒక చిన్న రైతుకి రెండు వందల కట్ట అంటే కట్ట పది రూపాయలు చేసుకున్న అది ఒక ఆదాయం అండి తర్వాత ముదిరిపోయిన తర్వాత ఎనిమిది కేజీలు నాకు తోటకూర విత్తనాలు వచ్చినాయి దీనివల్ల కేజీ విత్తనం రెండు వేల రూపాయలు అండి పదహారు వేల రూపాయలు ఒక చిన్న రైతుకి చాలా పెద్ద అమౌంట్ అండి అమౌంట్ కదండి ఇదో ఆరు బస్తాలు వరి వచ్చింది మళ్ళీ ఇలా చుట్టూ చేను గట్ల మీద మునగా కంది పెట్టుకున్నామండి సో ఈ ఎకరాకి యాభై రెండు బస్తాలు వచ్చేదాని యాజమాన్య పద్ధతులు ఎట్లా ఉండాలి మొదట ఘన జీవామృతం అనేది ఎకరానికి రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల కేజీలు మనం తయారు చేసుకోవటం ఎలా ఒక ఇది ఆవు పేడ తాజా పేడ నుంచి వారం పది రోజుల పాత పేడ కూడా వాడవచ్చు అన్ని కలపాలి పాతది కొత్తది అంతా కలిపి సపరేట్ పెట్టుకోవాలి ఇది ఎప్పుడు కూడా నేరుగా ఎండకి పడకూడదు ఒక చెట్టు కింద గాని లేకపోతే తాటాకు పందిరి కింద గాని పేడ నేయాలి ఈ రోజు వారి వచ్చేది మొత్తం మనం పెంట పోగాని బయట వేసే వాళ్ళు పూర్వం పెంట దిబ్బాని అలా వేయకూడదు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వచ్చేసి చాలా నష్టం చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా కుళ్ళిపోకూడదు డీకంపోజ్ అవ్వాలి ఇలా అవ్వాలంటే మనం దాంట్లో ఏంటంటే ఆవు కడుపులో ఒక గ్రాములో మూడు కోట్ల సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయండి భూమి పుట్టినప్పుడు ఎలాంటి పోషక విలువలతో ఈ మట్టి ఉన్నదో అలాంటి మట్టి ఈ నాలుగు కాళ్ళ జంతువులు ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి కానీ అలాంటి మట్టి ఒక గో కడుపులోనే ఉంది అదే గోమయం ఆ పేడలో ఒక గ్రాములో మూడు కోట్ల సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయి ఆ సూక్ష్మ జీవుల్ని రెట్టింపు చేస్తాకి ఉపయోగించాడు ఈ జీవామృతాన్ని పాలేకర్ గారు ఇవి మన వాళ్ళకి ప్రకృతికి మేలు చేసే సూక్ష్మ జీవులు ఇది ఎప్పుడైతే మనం నీడని వేసి పది రోజులు మీకు ఎప్పుడైనా ఉంటే ఒక లీటర్ బెల్లపు నీళ్ళు దాని మీద జల్లితే అక్కడ ఉన్న సూక్ష్మ జీవులకి క్యాలరీస్ అందించిన వాళ్ళు అవుతాం దాన్ని డీకంపోజ్ చేసి పెట్టుద్ది అనమాట దీన్ని ఘన జీవామృతం అని చేసి రెండు కేజీల బెల్లం రెండు కేజీల శనగ పిండి దోసడి మట్టి స్థానిక బ్యాక్టీరియా ఉన్న మట్టి ఇవన్నీ కలిపి మనం గొబ్బెమ్మలాగా సైజ్ చేసుకోవాలి ఈ పండ కలుపుకొని చేసుకుని ఈ దీన్ని మీరు తయారు చేసుకున్న తర్వాత నీడను ఆరబెట్టాలి ఎన్ని రోజులు పేడది ఇది ఆవు ఈ రోజున వేసిన పేడ దగ్గర నుంచి పది పదిహేను రోజుల పాత పేడనైనా సరే వాడుకోవచ్చు ఎన్ని కిలోల పేడకి ఎంత బెల్లం వాడాలి ఒక వంద కేజీలు మీరు పేడకి రెండు కేజీల బెల్లం రెండు కేజీల శనగ ఇంతకు మించి అవసరం లేదు దీన్ని మీరు గొబ్బెమ్మలాగా తయారు చేసుకుని నీడ నారు పెడితే ఐదు ఆరు రోజుల్లో ఎండిపోతుంది తర్వాత దీన్ని ఆరు నెలలు నిలవ పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని పొడి చేసి మీరు దీన్ని ఎకరానికి 
వంద నుంచి రెండు నాలుగు వందల కేజీలు పాలేకర్ గారు వంద కేజీలు చెప్తారు చిన్న రైతుకి అనుకూలంగా ఆయన చాలా రూపకల్పన చేసి మాట్లాడతాడు ఆయన ఒక ఆవు నుంచి రోజుకి పది కేజీలు పేడ వస్తుంది పది కేజీలు పేడ పది కేజీలు పేడ వస్తుంది డాక్టర్ ప్రమోద్ భగత్ అని మహారాష్ట్రలో ఆయన వయసు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు నూట నలభై ఎకరాలు చేస్తున్నారు గత సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో నేను వెళ్లి పాలేకర్ గారితో చూసి వచ్చాను ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆరు వందల మంది రైతులను పంపించింది ఆయన క్షేత్రం చూడటానికి ఆయన పొలంలో నూట నలభై ఎకరాల్లో చెరుకు ఇంకా గోధుమ మునగ అన్ని పండిస్తున్నారు చెరుకు ఆయన గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి మేము వెళ్ళటానికి ముందు పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎకరానికి నికరంగా యాభై టన్నులు తీస్తున్నారు ఇది వాడే విచిత్రం ఏంటంటే అండి మట్టి లేదండి ఆయన పొలంలో రాళ్లు రప్పల్లో పండిస్తున్నాడు ఆ మట్టి చాలా తక్కువ ఉంది ఆయన ఎకరానికి పాలేకర్ గారు చెప్పిన దానికన్నా ఆవులు ఎక్కువ ఉంటే వల్ల నాలుగు వందల కేజీలు ఘన జీవామృతం ఇచ్చాడు ఉంటే వ్యవస్థ ఉంటే లేకపోతే వంద కేజీలు అని వేసుకోవచ్చు దున్నుకోవటానికి ముందే జల్లా దున్నిన తర్వాత దున్నుకోవటానికి ముందే జల్లుకోవాలి కరిగడి చేసేటప్పుడు మనం మన నాట్లు పెట్టేటప్పుడు ఇంకా సగం వేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు నారుమడితో పాటు నాట్లు పెట్టడానికి నీళ్లు పెట్టి కరిగడి చేసుకోవడానికి వాడొచ్చండి వాడొచ్చండి వాడాలి వేరు సులువుగా రావటానికి ఇది వాడాలి ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత నారుమడి నుంచి మనం పదిహేను రోజుల్లోనే తీయాలంటే వయసులో ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేయటం అంటారు పాలేకర్ గారు అదే మీరు ముప్పై రోజులు ముప్పై ఐదు రోజులు నారిస్తే అరవై ఏళ్ళకి పెళ్లి చేస్తున్నారు మీరు అని అందుకని కరెక్ట్ సామర్థ్యం రావాలంటే దిగుబడి రావాలంటే పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది రోజుల్లో మనం నాటుకోవాలి ఎంత ఎన్నగుళాలు పెరుగుతుంది ఇది ఏంటంటే అండి భారతదేశంలో మూడు గ్రామాలకి వైవిధ్యం మారుతుందండి అదే విత్తనం వేరే గ్రామానికి తీసుకెళ్తే దాని ఎత్తు పరిమాణం మారుతుంది ఏదేమైనా సరే నాలుగు మూడు నుంచి నాలుగు అంగళాలు ఉంటాయి ఇది మొక్కకి మొక్కకి అడుగున్నర నుంచి రెండు అడుగులు మూడు అడుగులు అని పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలి దీనికి దీనికి పూర్వ పద్ధతిలోనే కరిగడి చేసి నాట్లు పెట్టుకున్న తర్వాత ఆ నీరు అనేది ఇవ్వటం మానేసేసేయండి అది భూమి అక్కడున్న వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి తేమను బట్టి పదును బట్టి ముప్పై రోజుల నుంచి నలభై ఐదు రోజుల్లో ఆ భూమి ఎండిపోతుందండి బాగా బెట్టకొచ్చి నెర కొట్టేస్తుంది నెర కొట్టే మందు ఆ కలుపు తీవ్రంగా వచ్చేస్తుంది నీరు ఎప్పుడు అయిపోయామో కలుపు వచ్చేస్తుంది అప్పుడు దానికి నిలువుగా అడ్డంగా ఎద్దుల సాయంతో కలుపు తీసుకోవటం వల్ల మొక్కకి మొక్కకి ఎంత దూరం ఉండాలి అడుగున్నర మనం సజెస్ట్ చేసాము ఎక్కువ పర్సెంట్ అడుగున్నర చేసాము మీకు నీళ్లు తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అయితే మూడు అడుగులు పెట్టుకోవటం మంచిది పెట్టుకుని దాంట్లో అంతర పంటలు మనం పల్లి వేసుకుంటే మంచిది అరవై రోజుల తర్వాత ఈ ఈ కాలంలో ఈ టైంలో మనం నాటుకునే విధానం పంట కాలం ఉన్న మొక్కలు నూట యాభై రోజుల నుంచి నూట అరవై రోజులు మొక్కలు నాటుకుంటేనే అప్పుడు మనకి మధ్యలో ఉన్న పంట కూడా మనకు అందుద్ది అనమాట సో ఈ పద్ధతిలో మనకి అధిక ఉత్పత్తి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అధిక ఉత్పత్తి కన్నా అధిక ఆరోగ్యం అనేది ఒకటి అండి మనం రెండోది నీటిని మనం తొంభై శాతం నియంత్రించాం తర్వాత తొంభై శాతం కరెంట్ అని ఆదా చేసాం ఇంకొక ఈ సంవత్సరం నేను కనుక్కున్నది ఏంటంటే నాకు అక్కడ ఒక ఎనభై ఆవుల వరకు ఉన్నాయి నీళ్లు ఎప్పుడైతే తక్కువ పెట్టామో నాకు పాల దిగుబడి ప్రతి ఆవు నుంచి హాఫ్ లీటర్ పెరిగింది ఎందుకంటే నీళ్లు ఉన్న చోట దోమ ఉంటది దోమ రాత్రి పూట ఆవుల రక్తాన్ని పిలుస్తుంది పాలు దిగుబడి తగ్గిపోతాయి అది నిద్రపోదు సంతోషంగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే నీళ్లు లేపామో ఇక్కడ నదీ జలాల చోట మానవ ఉన్నట్టు నదీ జలాలు లేకపోతే ఎవరు బతకలేదు నీళ్లు లేకపోతే అది ఇంకో చోటకి వెళ్ళిపోయింది నాకు దిగుబడి పెరిగింది పాల దిగుబడి పెరిగింది ఎకరాకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మీకు సాధారణంగా ప్రాంతాన్ని బట్టి రెండు వందల నుంచి మూడు వందల రూపాయల కూలీలు ఉన్నారండి మనకి నాట్లు నాటుకోవటానికి తప్ప కోతలకు వస్తే తప్ప మధ్యలో మనుషులు అవసరం లేదు ఒక ఐదు ఎకరాలు రైతు భార్యాభర్తలు కొడుకు కోడలు ఒక్క మనిషి సాయం లేకుండా ఒక రూపాయి బయటకు వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టకుండా సంతోషంగా ఐదు ఎకరాలు చేసే విధానం మేము నేర్పిస్తాం ఇప్పుడు నురుపిడి విధానం ఎట్లా మామూలుగా ఎద్దులతో దొక్కించడమేనా ఇంకెట్లా బంతి కట్టించడం ఒకటి అండి విత్తనం రైతుకి ఇవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రం మనం పాత పద్ధతులు నూర్చడం అండి లేదా బంతి కట్టించి చేయించడం ఒకటి వెళ్ళి చేసుకోవాలి కోత అనేది ఒకసారి కోయలేరండి ఎందుకంటే వంద పిలకలు వస్తాయి మూడు సార్లు కోస్తే గానీ కొడవలకి అందదండి దాంట్లో బహురూపి నారాయణ కామిని అత్యంతమైన దిగుబడి బహురూపిలో కూడా బహు గుణాలు అనేది ఉన్నాయండి మా పిల్లే సాంబ కాలాబట్టు కుల్లాకర్ అని మూడు విత్తనాలని మేము టెస్ట్ కి పంపించాము లక్షా పదివేల రూపాయలు అయింది దీంట్లో ఏమేమి గుణాలు ఉన్నాయి అనే దాని మీద పాలేకర్ గారు చెప్తారు కాలాన్ని బట్టి తినాల్సిన బియ్యం అనే దాంట్లో సాధారణ కాన్ పావుతాకి ఉపయోగపడే బియ్యం వాళ్ళన్నీ కూడా ఆ సిజరిన్ ఆపరేషన్ లో అవుతున్నాయండి అంటే టెక్నాలజీ అన్నాడు మనిషి ఏదేదో కనిపెట్టి అన్నాడు 
సాధారణ కాన్పు చేయలేకపోతుంది లేకపోతే కారణం ఏంటంటే ప్రకృతిలో ఉన్న వస్తువు మనం ఏది వాడట్లేదండి ఈ దేశీ విత్తనం కులాకారం ఏదైతే ఉందో కన్సీవ్ అయిన తర్వాత అమ్మాయికి దానితో అన్నము ఆవు నేతో భోజనము ఆవు పెరుగు తినిపిస్తే సాధారణ కాన్పు అవుతున్న వాళ్ళని పంతొమ్మిది మందిని మేము పరిశోధన చేసాం వాళ్ళ ఇళ్ళలో పిల్లలందరూ కూడా మానసిక పరివర్తన తర్వాత వాళ్ళలో బుద్ధి వికాసం చాలా అద్భుతంగా ఉంది భయం అనేది వాళ్ళ దగ్గర లేదు మీరు ఎవరైనా కొత్త మహల్ చేయజాపంగానే తల్లి లాగానే మన దగ్గర కూడా వచ్చేస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడు నవ్వుతా ఉంటారు భయం అనేది లేదు ఆ పంతొమ్మిది మంది పిల్లల మీద మేము ఇది చూసాము ఇప్పుడు కులాకారం అనేది కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఎవరికైనా ఇది తినిపించాలని చెబుతున్నాం ఇది అందుబాటులో కూడా ఉంది విత్తనము మే ఎవరికైనా ఊటాకి ఉన్నది ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే దీంట్లో ఒకవేళ తల్లికి కమల పిల్లలు పుట్టినా సరే తల్లి దగ్గర సరిపడే పాలు ఆ విత్తనంలో ఉన్నాయి మీరు ఎక్కడ కూడా యంత్రం ఉపయోగించడం ఈ పద్ధతి ఎక్కడ యంత్రం లేవండి కానీ చిన్న ట్రాక్టర్ ఉందండి నలభై మూడు ఎకరాలు నేను చేసేది ఇప్పుడు వికారాబాద్ లో వాటిలో ఏం పనులు మండిస్తున్నారు వరి చెరుకు మామిడి నిమ్మ తర్వాత కూరగాయలు ఫైవ్ లేర్ మోడల్ అని ఒకటి పాలేకర్ గారు చెప్పే దాంట్లో అతి గొప్ప అంశం అండి అది ఎప్పుడు కూడా ఏక పంట అనేది మంచిది కాదండి ఇది ఏంటంటే ఫైవ్ లేర్ అంటే ముప్పై ఆరు బై ముప్పై ఆరు అనేది ఒకటి చెప్తారండి దాన్ని మేము యాభై యాభై అడుగులు చేసాము ప్రతి యాభై అడుగులు అడుగులకి ఒక మొక్క మారిపోతా ఉంటుందండి మామిడి ఒకటి ఉంటే యాభై అడుగులకి మళ్ళీ వచ్చేసరికి నేరేడు పెడతాం ఈ యాభై అడుగులకి సపోటా పెడతాం ఇటు వచ్చేసరికి సీతాఫలం పెడతాం ఇలా మహావృక్షాలు కొన్ని ఉంటాయండి వృక్షాలు కొన్ని ఉంటాయి ఇరవై ఐదు అడుగులకి జామ మొక్కలు పెడతాం ఉసిరి మొక్కలు పెడతాం పన్నెండున్నరకి బొప్పాయి మొక్కలు పెడతాం సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆదాయం వస్తుందండి ఏది మనం మామిడి పెడితే మేలో మనకి పంట వస్తుంది కానీ పదకొండు నెలలు ఖాళీ అది అలా కాకుండా మనం పంటలు ఇలా ఒక్కొక్క రకం చెట్టు పెట్టుకుంటూ వెళ్తే ఇలాంటి బాక్సులు ఒక ఎకరంలో అరవై బాక్సులు వస్తాయి సుమారుగా అప్పుడు ప్రతి నెల మనం జీతం ఎలా తీసుకుంటున్నామో కార్యాలయం నుంచి ప్రతి నెల ఏ సీజనల్ ఫ్రూట్ ఆ సీజనల్ వస్తాం వల్ల వస్తుంది ఇది సంవత్సరంతో మొదలు అవుతుందండి మునగా అనేది సంవత్సరం ఆదాయం వచ్చేస్తుంది అలా ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు అన్ని పంటలు వస్తే ఎనిమిది ఏళ్ళకి చూస్తే అది మహా అడవి అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా అప్పుడు ప్రతి నెల మీకు ఆదాయం వస్తుంది ఇలా మీకు కర్ణాటకలో చాలా మంది చేస్తున్నారు భారతదేశంలో ఫస్ట్ కర్ణాటక ఉందండి ఈ విధానంలో ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ దీంట్లో చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చాలా శ్రద్ధ వహించి దీన్ని చైతన్య పరుస్తున్నారు రైతుల్ని ఇక్కడ ప్రయత్నం తెలంగాణలో దీన్ని ఇంకా దీన్ని అర్థం చేసుకోలేదు ఆ సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం మేము వాళ్ళు పిలిస్తే వాళ్ళ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఒక నమూనా చేసి దాన్ని ప్రూవ్ చేసే అది మేము చూపిస్తే అధికారికంగా పాలేకర్ గారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ శిక్షణ తరగతులు ఇవ్వటం సిలబస్ లో పాఠ్యాంశాల్లో పాలేకర్ గారు పాఠాలు పెడతాం అనేది కూడా ఇది అవసరం భవిష్యత్ తరాలకి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పాలేకర్ గారితో ఈ వ్యవసాయ శాస్త్రజ్ఞులకి ఏదో కొంత వర్క్షాప్స్ పెట్టినప్పుడు వారికి వీరికి ఏదో ఘర్షణ జరిగింది పెద్ద వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు ఇక్కడ విషయం స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మీరు అన్ని మీరే పండించుకోవచ్చు మేము ఎరువులు ఎరు మేము ఇస్తామని చెప్పి అప్పుడు శక్తులు ప్రయత్నించినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు గమనించండి అందరూ ఇది ఆలోచించాల్సిన విషయం యూరియా మనం ఎక్కడి నుంచి బయట నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నామండి ఈ రోజు న్యూజిలాండ్ నుంచి మనకి యాపిల్స్ వస్తున్నాయి ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఆరెంజ్లు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా బయట నుంచే వస్తున్నాయి మరి మీరు ఎరువులు దిగుమతి చేసుకుంటే మీరే అన్ని పంటలు ఎగుమతి చేస్తారని చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా భారతదేశం రైతు ఎవరైనా ఏ వస్తువుని ఎగుమతి చేస్తున్నాడా రెండోది ఇన్ని ఆత్మహత్యలు జరిగితే ఇది గొప్పదని ఎలా అంటారు గడిచిన పదిహేను సంవత్సరాల్లో మూడు లక్షల మంది భారతీయ రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అన్నం పెట్టేవాడికి అన్నం దొరకలేదు ఇది బాధ మరి ఇది అందరికీ తెలిసిన తర్వాత పాలేకర్ గారు ఆ మాట అన్నప్పుడు వీళ్ళకి కోపం వస్తుంది ఇది కానీ రిటైర్డ్ అయిన పర్సన్స్ వ్యవసాయ అధికారులు పాలేకర విధానం గొప్పదని అంటున్నారు సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడలేదు ఇది గమనించాను నేను ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వికారాబాద్ దగ్గర నలభై రెండు ఎకరాలు ఈ తోటలు అన్ని పెట్టారు కదా అన్న మొక్కలు వాటికి ఎటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు చేస్తారు వాటికి నీటి అవసరం ఏంటి ప్రతి మొక్కకి అండి నీరు అనేది అవసరం లేదు నీటి ఆవిరి కణాలు కావాలి గత పంట అవశేషాలన్నీ కూడా మనం భూమి మీద కప్పి పెట్టాలి శరీరాన్ని ఎలా కప్పుకున్నామో భూమిని కప్పి పెట్టాలి నేల తల్లిని నగ్నంగా ఉంచకూడదు నేల తల్లికి ఎప్పుడు కూడా గత పంట ఆకులతో కప్పి పెడితే తల్లి సంతోషంగా ఉంటుంది అడవి ఎవరి మీద ఆధారపడలేదండి అక్కడ ఒక అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ లేదు ఒక శాస్త్రవేత్త లేడు అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం మనం భారతదేశంలో నూట ఇరవై కోట్ల మందికి చింతపండ
మరి అలాగే సీతాఫలం కూడా గిరిజన పుత్రులు అందరు తీసుకొచ్చి అమ్ముతారు నువ్వు కొండ ప్రాంతాల నుంచి కొండ ప్రాంతం అక్కడ ఎవరు నీళ్లు పోయలేదు ఏ రోజు కూడా పుచ్చు లేదు దాంట్లో మనం తింటున్నప్పుడు పోనీ ఈ సంవత్సరం రుచిగా లేదంట కూడా లేదు బాగా మధురంగా మధురంగా ఉంటాయి తెగుళ్ళు లేవు దాంట్లో అలాగే మీకు కాలా జామున్ నేరేడు కాయలు ఇవన్నీ తాటి పళ్ళు అండి ఎంత గొప్ప చెట్టు అండి అది ఆ తాటి కాయలు తాటి ముంజిలు ఇవన్నీ తేగలు ఇవన్నీ తింటాం కదండి దాంట్లో పొలం గట్టు మీద ఇంతమంది రైతు ఈ రోజు చేస్తున్నారు మీకు చాలా పొలాల్లో గట్ల మీద తాడి చెట్లు మహానుభావులు పెట్టారు వీళ్ళంతా మరి ఈ పొలాల్లో ఎరువేస్తున్నారు మరి తాడి చెట్టుకి ఎరువేయట్లేదు తాటికాయలు అయితే కాస్తుంది కానీ అది కూడా ఆలోచన చేయట్లేదు పంటకు సంబంధించిన ఏ పంటకైనా తోటకైనా సరే ఏ పంటకైనా సరే ఎప్పుడు కప్పి పెట్టేస్తే సూక్ష్మ వాతావరణం ఉంటదండి ఆ వాతావరణం జీవామృతం ఎప్పుడైతే వేసామో అక్కడ మీకు ఆ సేంద్రియ కర్భనం పెరిగి మీకు వాప్స అనేది కిరేడు జీవన ద్రవ్యం కరుగు దీంట్లో మీకు ఒక ఒక క్యూబిక్ ఫీట్ ఆ ఎండిపోయిన ఆకులు గానీ మనం భూమి మీద కప్పి పెడితే దాంట్లో ఆరు లీటర్ల తేమ ఉంటుందండి అడవి దాని ద్వారా వెళ్ళి బతుకుంది డైరెక్ట్ గా నీళ్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు లేదు అవసరం లేదు ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు ఈ వాన పాములు పేడ పురుగులు ఇవన్నీ ధారాళంగా వచ్చేసింగా అండి ఒక కాలంలో చూస్తే కళ్ళంట నీళ్లు నీళ్లు ఏడుపు నేను ఎవరు చెప్పాలని సేమే ఉపమా అంటారు చేస్తారు చూసారా నా భూమి అంతే ఒక టైమ్ లో మొత్తం ఎక్కడైనా కాలు పెడితే బాధ అనిపిస్తుంది దువ్వ దున్నాలంటే బాధ అనిపిస్తుంది చచ్చిపోయిన భగవంతుడు దానికి వచ్చాడండి రెండుగా చేసినా సరే అది బతుకుద్ది ఎంత గొప్పవాడు అండి దేవుడు అది పదహారు అడుగులు భూమిని దున్ని పెట్టుద్దండి ఆ దున్నే క్రమంలో ఆవు పేడ ఎప్పుడైతే మనం వేసామో అన్ని జీవరాశులను ఆకర్షిస్తుందండి ఆవు పేడ పేడ పురుగులు సూక్ష్మ జీవులు అన్ని కూడా కోటాను కోట్లు వృద్ధి చెందుతా ఉంటాయి మన పొలంలో ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇది పదహారు అడుగులు దొంతున్నప్పుడు దాన్ని డబ్బల్యూ ఆకారంలో భూమిని దున్నుతా ఉంటది మనం పేనం మీద దోసి వేస్తే రంధ్రాలు ఎలా పడదు భూమిని అంతా రంధ్రాలు చేసి స్పాంజ్ లాగా తయారు చేసేది ఈ దున్నుతున్నప్పుడు దాని శరీరం నుంచి ఒక ద్రవాన్ని స్రవిస్తుంది అది మనం గోడకి ప్లాస్టింగ్ ఎలా చేస్తామో ఆ రంధ్రానికి ప్లాస్టింగ్ చేసేది చేసినప్పుడు వర్షపు నీళ్లు పడినప్పుడు నీరు అనేది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పరిగెత్తదండి రసాయన వ్యవసాయంలో వైవిధ్యం ఉండదు కాబట్టి ఆ మూడు టన్నుల టాక్టర్ ని దున్నటం వల్ల స్లాబ్ వేసినట్టు అయిపోద్ది అండి భూమి నీరు అనేది నిలబడుతుంది ఇదేంటంటే నీరు అనేది నడుచుద్ది అనమాట నడిచి నడుచున్న నీళ్ళని ఇంకించి పదహారు అడుగుల కింద ఒక డ్యామ్ నిర్మాణం చేస్తాయి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అది క్యాపిటీ ఫోర్స్ ద్వారా మీకు ఆ కేసు ఆకర్షణ శక్తి ద్వారా పైకి నీటి ఆవరి కణాలతో మేము సమ్మర్ లో కూడా ఈ సంవత్సరం పంటలు పండిస్తున్నాం నీళ్లు లేకుండా ఆ స్థాయికి నా భూమి మారిపోయింది వాళ్ళ కృష్ణా జిల్లాలో ఈ విధంగా మరి నీరు అనేది అవసరం లేదండి నీటి ఆవిరి కణాలతో మొక్క బతుకుద్దండి వీటికి మార్కెటింగ్ ఏంటండి వీటి మరి డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నారు దీంట్లో బ్రహ్మాండమైన అన్ని పోషకాలు ఉంటున్నాయి పోషకాలు తిన్న తర్వాత కూడా మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది దీనికి ఎటువంటి వ్యవస్థ ఉంటే రైతు మనగలుగుతాడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఒకప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు సందర్భాల్లో కూడా చక్కగా పేట వేసి భోజనాలు పెట్టేవాళ్ళు అవును తర్వాత నార్త్ కి కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత గ్రీన్ సలాడ్ అని ఇలా ఇలాంటివి కూడా తీసుకొచ్చి పెడతాం చేశారు అంటే ఇప్పుడు దాన్ని చూసి ప్రతి పెళ్లిలో వాళ్ళు అది పెట్టుతున్నారు ఇది ఒకప్పుడు ఒక ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం మనం మనకు లేదు ఇది అంటే పెద్దవాళ్ళు పై వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో దాన్ని చూసి మనం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నాకేం వేసింది అంటే ఈ సమాజంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద ప్రముఖులు ఎవరైతే ఉన్నారో సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళని కలిసి నేరుగా మీరు ఈ సలాడ్స్ ఎలా పరిచయం చేశారో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసే కౌంటర్ ని ఊడి పెట్టండి ఇది చూడటానికి బాగోదు తింటాకి బాగుంటది కలర్ ఆఫ్ వైట్ ఉంటాయి ఈ బియ్యం గానీ పప్పు గాని ఇవన్నీ ఇలా పెడితే తిన్నాక శరీరం చాలా తేలిగ్గా ఉంటదండి ఇప్పుడు కొంతమంది భోజనం చేసినది పెళ్లిళ్ళో గానీ హోటల్లో గానీ తేన్పులు మంటలు వస్తాయి మంటగా ఉంటది అయాచితరంగా ఉంటది ఈ భోజనం చేసిన వాళ్ళు ఇంకో రెండు గంటలు అదనంగా పనిచేస్తారు సంతోషంగా ఈ క్యాటర్స్ ఉన్నారండి ఒక ప్లేట్ ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు అవును అసలు మూడు వేల రూపాయలు ఎంత విచిత్రం అండి ఈ భోజనం పెడితే మూడు వందలు కూడా కాదు తిన్నాక వాళ్ళు రెండు రోజులు గుర్తు పెట్టుకుంటారు అలాగే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద రోగ వ్యవస్థలకి వాళ్ళ క్యాంటీన్ లో భోజనం పెడుతున్నారు ఇవన్నీ నేను చూసాను వాళ్ళతో వాళ్ళు పెట్టేది పూర్తిగా పాలిష్ అయిన బియ్యం ఆ మూసీలో పండించిన కూరగాయ పప్పుతో పెడుతున్నారు వాళ్ళు అలా కాకుండా ఈ భోజనం ఈ పప్పు ఇస్తే వాడు త్వరగా కోరుకుంటాడు ఆ యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చి ఈ భోజనం పెడితే ఉపయోగం లేదు ఈ భోజనం పెడితే యాంటీబయాటిక్స్ ఉవ్వక్కర్లేదు రోగ నిరోశక్తి పెరుగుద్ది ఇలా ఈ హాస్పిటల్స్ కి ఈ క్యాటర్స్ కి ఈ ప్రముఖుల భోజనాలకి ఇలా దీన
ఘన జీవామృతం జీవామృతం అనేది వారం నుంచి పదిహేను రోజుల తయారు చేసుకోవాలండి ఇది ఒక రెండు వందల లీటర్లు తీసుకుని దాంట్లో ఎంత పాత మూత్రం అయితే అంత మంచిది మూత్రం ఆవు మనం ఆవు పడుకుంటా ఎప్పుడు కూడా గచ్చు నేలలో చేయకూడదండి అది మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల కేజీల బరువు ఉంటది మోకాళ్ల మీద లేస్తున్నప్పుడు ఆ కుషన్ అనేది ఉండదు మట్టికి ఆ కుషన్ మట్టిదే ఉండదు ఈ మోకాళ్ళు అరిగిపోయి ఆ అనారోగ్యం పాలవుద్దావు అందుకనే మూడు నుంచి ఐదు గంటల మధ్యలో ఆవు నిద్ర లేస్తుంది పడుకుని అప్పుడు లెగిస్తే అది మూత్రం పోస్తుంది అనమాట ఆ మూత్రాన్ని సేకరించి పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది ఇది ఎంత పాతది అయితే అంత మంచిది ఒక పెట్టుకుంటే దీన్ని మీరు ఇరవై ఏళ్ళ అటు పెట్టుకున్నా మంచిదే మూత్రం పాతది పేడ మాత్రం జీవామృతకి తాజా పేడ వాడాలి నిన్న రాత్రిది కానీ ఈ రోజు ఉదయం రెండు వందల నీళ్ళలో రెండు వందల నీళ్ళు ఇది మన మూత్రాన్ని పేడని కలిపేసి ఆ ద్రావణలో కలపాలి పది కేజీల పేడ పది లీటర్ల మూత్రం ఆవు రోజుకి ఎన్ని కేజీ ఎన్ని లీటర్ల మూత్రం పది లీటర్ల మూత్రం పది కేజీల పేడ ఈ రెండు కలిపేసేసి అంతకే ముప్పై ఎకరాలు అంటారు ఆయన రోజుకి పది కేజీలు పది లీటర్లు కాబట్టి నెలకి ముప్పై రోజులు కాబట్టి ఒక ఆవు ఉంటే ముప్పై ఎకరాలు సేద్యం చేయొచ్చు అంటారు దీన్ని చదువుకోవటం దీన్ని మనం ఈ రెండు వందల లీటర్లు డ్రమ్ములో ఈ రెండు పోసేసి పది కేజీల పేడని పది లీటర్లు మూతని రెండు కేజీల బెల్లం రెండు కేజీల శనగ పిండి ఆ దోసడి మట్టి వేసేసి రెండు రెండు వందల లీటర్ల నీళ్లు దాంట్లో పోయాలి ఒక నాలుగు అంగుళాలు గ్యాప్ పెంచాలి ఇది ఎందుకంటే తెల్లారికి ఇది ఫెర్మెంటేషన్ పొంగుద్ది అనమాట దానికి ఆ గ్యాప్ ఇచ్చి దీన్ని రెండు రోజులు నిలవ ఉంచాలి ఈ జీవామృతంలో ఎందుకంటే బెల్లము శనగపిండి ఎందుకు వెళ్ళిపోయా అంటే దీంట్లో ఒక గ్రాములో మూడు కోట్ల సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయి మరి పది కేజీల పేటలు ఎన్ని సూక్ష్మ జీవులు ఉన్నాయి వీటికి క్యాలరీస్ బెల్లం శనగపిండి మాంసకృతులు ఇవి రెండు రోజులు అలా అటు పెడితే అనంతం అయిపోతాయి అంటే ప్రతి రెండు గంటలకి రెట్టింపు అవుతున్నాయి ఈయన పరిశోధన చేసింది అదే ఇలా నలభై ఎనిమిది గంటలు పెట్టేసరికి అనంత కోట అయిపోతుంది దీన్ని మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఎకరానికి తడి పెట్టిన తర్వాత కళాపు లాగా సాన్పు లాగా లేదా డ్రిప్పు ద్వారా నీళ్ళ ద్వారా మనం కాలువ ద్వారా పోసేసాం అక్కడ కూర్చుని చేనంత సర్దుకుంటది ఇదేంటంటే మనం ఇంట్లో అమ్మ బియ్యం పొయ్యి మీద పెట్టిన తర్వాత స్టవ్ వెలిగేసింది అన్నం వండు తాకి చేసే ప్రక్రియ ఇది కూడా భూమికి పంట కావాల్సిన ఆహారాన్ని మొక్క కావాల్సిన ఆహారాన్ని మొదట్లో కూడా వేయొచ్చు మొత్తం అంతా వెళ్ళిపోతుంది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మొదట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు ఆ నీళ్ళు కూరగాయలు చక్కగా చక్కగా అండి వేసుకోవచ్చు అండి ఈ ఈ విధంగా ఈ జీవామృతం అనేది మొక్కకి ఎరువు కాదు ఇది కల్చర్ అండి సూక్ష్మ పోషకాలన్నింటిని కూడా వాటిని ఆ సూక్ష్మ జీవులు శోధించేసి వేరు వ్యవస్థకు అందించే పని చేసి పెడతాయి వేరు వ్యవస్థ దాని కృతజ్ఞత ఏం చేస్తుంటే కొన్ని ద్రవాలు శ్రవించి వాటికి ఆహారంగా ఇస్తుంది అందుకని మీరు పాలేకర్ గారి పరిశోధన చేసినప్పుడు అడవిలో పెద్ద మహావృక్షాలు ఉంటాయి దాని కింద చిన్న చెట్లు ఉన్నాయి తీగలు ఉన్నాయి లతలు ఉన్నాయి దుంపలు ఉన్నాయి గడ్డ జాతలు ఉన్నాయి ఎక్కడ పోటీ వ్యవస్థ లేదు అక్కడ అన్ని కలిసే ఉన్నాయి ఈ ఎక్కడైతే మహావృక్షం ఉందో దాని కింద మీరు తవ్వి చూస్తే ఎర్రలు ఉంటాయి ఎండలో ఉండవు అంతా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా సహజీవనం అంటాడు ఒకదానికి ఒకదాని ఇచ్చి పుచ్చుకునే ధోరణితో అడవి నిర్మితమైంది సమూహం ఉంది అవి అలా ఉన్నప్పుడు ఆ చెట్టు నుంచే వేరు వ్యవస్థ నుంచి కొన్ని స్రవ్యాలు స్రవించటం వల్ల అది ఇది తీసుకుంటుంది వాన పాము సూక్ష్మ జీవులు ఇలా తీసుకుని అక్కడ ఉన్న అన్ని రకాల మూలకాలని కణ విభజన చేసి వేరు వ్యవస్థ కావాల్సిన ఇచ్చి పుచ్చుకునే ధోరణి అనేది ఈ సృష్టిలో ఉంది సాధారణంగా దేశీ విత్తనం వాడిన వాళ్ళకి తెగులు రాదండి ఇప్పుడు చింత చెట్టుకి ఇన్ని ఏళ్ళలో తెగులు రాలేదు తెగులు వచ్చింటే ఇప్పుడు చింత పండు ఉండేది కాదు భారతదేశంలో అలాగే తాడి చెట్టుకు కూడా తెగులు లేదు భగవంతుడు యథాతథంగా సృష్టించిన దానికి తెగులు ఉండదండి మనిషి ఎక్కడైతే నాలుగు గోడల మధ్య లేబరేటరీలో ఆ మీకు సృష్టించాడు విత్తనాన్ని దానికి తెగులు ఉంటది ఇప్పుడు కోళ్ల ఫారం కోడి ఉందండి తెల్ల కోడి ఊరు కోడి ఉంది రెండింటికి మీరు ఆహారం పెట్టకుండా ఒక మైదానంలో వదిలేయండి అక్కడ యజమాని రాడు ఈ కోడి ఆహారం ఎలా సంపాదించుకోవాలో దానికున్న పదునైన గోరులతో భూమి నిలవ దున్నేసి అక్కడ గింజను పురుగున తినేసేది అది ఇదేంటంటే యజమాని కోసం ఎదురు చూస్తా ఉంటది ఏం పెడతాడు అని చెప్పి ఒకవేళ ఈ ఊరు కోడికి పిల్లలు పెట్టింది అనుకోండి పైనుంచి గెద్ద గాని ఒకవేళ కాకి గాని వస్తే దాని రెక్కల్ని ఇలా చాపేసింది మీరు చూసే ఉంటుంది దాచుకుని రక్షించుకుంటది దాని తరాన్ని అది ఇదైతే అలాగే ఉంటుంది అలాగే దేశీ విత్తనాల్లో కూడా మీకు ఆ రైతు కోసం ఎదురు చూడదండి తెగుళ్ళు తట్టుకునే శక్తి సామర్థ్యం దానికి తీసుకుంటా బహురూపేది బహుబలి లాగా దాంట్లోనే దానికి ఆ గుణాలు ఉన్నాయి ఆ బయట నుంచి ఇవ్వాల్సింది ఏం లేదు మరి ఎందుకు తయారు చేశారు పాలేకర్ గారు నేను అడుగుతా ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉంటాను కాబట్టి మీరు అస్త్రాల గురించి ఎందుకు చెప్తారు అంటే ఆయ
రైతు బొరులు పురుగు ఉంది ఆ పురుగు కోసం నేను చెప్తాను అంటే అసలైతే అవసరం లేదు అవసరం లేదు కానీ వాడాల్సిన పొట్టి అంటే పక్క ప్రపంచం అంతా కూడా రసాయనాలతో నిండి ఉంది కాబట్టి ఆ తెగుళ్ళు దీనికి వస్తుంది కాబట్టి దానికి ఏంటంటే నియమాస్త్రం ఒక వేప చెట్టు ఒక ఆవు ఉంటే ముప్పై ఎకరాలు సేద్యం చేయొచ్చు దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు దీని నియమాస్త్రాన్ని ఆవు మూత్రం ఒక ఐదు లీటర్లు ఆవు మూత్రం తీసుకుని దీంట్లో ఒక వేపాకు ఐదు కేజీలు వేప ఎండిపోయినాకైనా గింజలు అయినా సరే పచ్చి ఆకైనా సరే దాంట్లో ఆవు మూత్రంలో వేసేసి ఒక కేజీ ఆవు పేడ యాభై లీటర్ల నీళ్లు వేసి రెండు రోజులు ఉంచి సవి దిశగా తిప్పాలి దీన్ని ఇంకా అవకాశం ఉంటే వేప ఆకుని కొంచెం నూర్ చేసి దాన్ని వేసుకుంటే రెండు రోజుల్లో వేప ఆకులు ఉన్న సారం అంతా దిగుద్ది దీన్ని మీరు రసం పీల్చే పురుగులు కాండం తొలిచే పురుగులకి ఇది బాగా ఉపయోగపడుద్ది బీజామృతం విత్తన శుద్ధి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అవును ఈ వాతావరణంలో మబ్బులు పట్టినప్పుడు కీడు చేసే బాక్టీరియా విత్తనం మీద భూమిలో అనేక చోట్ల ఉంటుంది విత్తనం మీద కూర్చుంటుంది అందుకని వేరు వ్యవస్థ ద్వారా కొన్ని కాండం తులిచే పురుగు అవన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్తాయి అనమాట దానికి బీజామృతంతో శుద్ధి చేస్తే ఆ బీజామృతంలో కూడా ఆవు మూత్రమే ఆవు మూత్రము ఒక యాభై గ్రాములు సున్నము ఒక ఐదు లీటర్ల ఆవు మూత్రము తీసుకుని పేడ రసాన్ని మనం నీళ్లలో పెట్టి ఆ రసాన్ని పిండి పన్నెండు గంటల నుంచి విత్తనాన్ని దాంట్లో అద్ది ఒక గంట సేపు ఆరనిచ్చి దీన్ని జల్లుకుంటే మీకు రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది విత్తనానికి తెగుళ్ళు రావు అని దశలో వచ్చే రోగాలన్నీ రావు దీనికి అన్నిటికి మూలం దేశీయ విత్తనం ఇప్పుడు బాలేకర్ గారి వ్యవసాయం చాలా మంది చేస్తున్నారయ్యా కానీ దీంట్లో హైబ్రిడ్ విత్తనాలు కొంతమంది వాడుతున్నారు ఇంప్రూవ్డ్ విత్తనాలు కొంతమంది వాడుతున్నారు ఇది కాకుండా అందరూ దేశీయ విత్తనాలు కానీ మరలగలిగితే ఇంకా ఆట్లి అవసరం కూడా రాదు నేను ఇన్నేళ్లలో నేను ఆయన చెప్తారు నీమాస్త్రము దశపర్ణి కషాయము బ్రహ్మాస్త్రము అగ్నాస్త్రము అని చాలా అస్త్రాలు చెప్తారు ఆయన అసలు జల్లితే వేప ఆకుతో పాటు ఇంకా పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి పాయలు ఘాటైన వస్తువులు వాడిస్తారు అసలు ఆ మనిషే నుంచి వెళ్ళాడు అంత ఘాటుగా ఉంటుంది నిజానికి అట్లా అవసరం రాదు మీకు నీమాస్త్రంతోనే దశపర్ణి కషాయంతో సాధారణంగా ఇరవై రకాల మొక్కలు ప్రతి గ్రామంలో దొరికే ఆటలతోనే చెప్తారు దాంట్లో బెస్ట్ ఒక పది ఏది ఉంటే అది తీసుకుని మీరు అన్ని గ్రామాల దొరికే మొక్కలే అయ్యి ఆ దశ పర్ణి కషాయం వీటితో పిచికారి చేస్తే మీకు ఏ సమస్య రాదు విన్నారు కదా ప్రతి రైతు కూడా తనకున్న కొద్దిపాటి క్షేత్రంలో కనుక ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయగలిగితే ఈ దేశం ఆరోగ్యవంతమై సుసంపన్నంగా పరిడవిల్లుతుందని రైతు నిజంగానే ఒక మహారాజులాగా వెలిగిపోతాడని చెప్పేసి వారు అంటున్నారు ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నారో వారు ఈ ప్రకృతి ద్వారా వచ్చిన ఆహారాన్ని ప్రజల్లో ప్రచారం కల్పించాలని వాళ్ళ ఇళ్లలో జరిగే విందులు ఇతడి వాటిల్లో ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చిన ఆహార ధాన్యాలతో కూడిన పదార్థాలు కనుక పెట్టగలిగితే అది దాని అంతటా అదే ప్రచారం లభించి రైతుకి ఎంతో ఊరటనిచ్చిన వాళ్ళు అవుతారని మరింతమంది రైతులు కనుక ప్రకృతి వ్యవసాయంలో రాగలిగితే ఈ దేశంలో రైతు ఆత్మహత్య అనే పదం వినపడదని చెప్పేసి విజయరామ్ గారు అంటున్నారు అయ్యా మీకు నమస్కారం మా వీక్షకులతో అనేక రకాలైన వ్యవసాయ విధానాలని పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు